Já jsem Petr Jašek, jsem křesťanský humanitární pracovník a dokumentarista, jsem spoluzakladatel a spolupracovník křesťanské organizace Pomoc pro následované církvy. Na celém světě je možná více než 70 zemí, kde jsou křesťané v současné době velice pronásledováni pro svoji víru. To pronásledování může mít několik forem, mohou přijít o své zaměstnání, mohou ztratit veškerý svůj majetek, ale jsou i horší případy pronásledování, kdy lidé pro svoji víru mohou ztratit své blízké nebo dokonce mohou zemřít. V říjnu roku 2015 jsem se účastnil konference v etiopské Addis Abebě s tématem Sudán a křesťané v něm. Případy, ať už jednotlivců nebo třeba celých křesťanských sborů, kdy jejich kostely, ač oficiálně povolené, jsou demolovány a srovnávány se zemí, mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodl, že Sudán, tedy severní Sudán, zejména Chartum, navštívím v prosinci roku 2015. Když jsem po čtyřech dnech chtěl odjet ze Sudánu, tak mě na letišti zatkla tajná policie, zabavila mi všechnu moji techniku a později mě obvinila ze špionáže vedení války proti Sudánu. Krátce po svém začení jsem byl vyslýchán tajnou policií Sudánu téměř 24 hodin a po těch 24 hodinách jsem byl umístěn do cely. A jak jsem záhy zjistil, byl jsem ve stejné celé s členy, sympatizanty, podporovateli islámského státu. To znamenalo, že můj pohyb po celé byl velmi omezován, že jsem musel při jejich modlitbách pětkrát denně stát na místě jimi určením. Nejčastěji to byl kout, kde byla záchodová jímka a nakonec jsem se musel dívat tváří do té záchodové jímky, abych nenarušoval jejich modlitby. Později mě začali nazývat nadychotivými výrazy, nadávkami a pak začaly fyzické útoky, ať už facky, pěsti do obličeje, nebo později kopance do zad, rány holí po hlavě, do břicha, přes prsty. Kdykoliv se jim nějakým způsobem nelíbila třeba má odpověď nebo má reakce na něco, co se odehrávalo v cele. Nejhorší byly vůbec první dva měsíce. Já jsem schodil 25 kg a pak jsem dokonce zahájil i hladovku na protest, protože mě nechtěli umožnit kontakt ani s mojí rodinou, ani s zastupitelským úřadem. Já jsem měl období, kdy jsem skutečně ve své modlitbě prosil Boha, abych, aby mi zachoval zdravý rozum. Jan Amos Komenský hovořil o tom, že našel pravé upokojení své mysli v Bohu. Já mohu říci, že jsem prožil podobnou věc v sudánském vězení, kdy moje víra a můj osobní vztah s Ježíšem Kristem mi dali sílu prožít svůj pokoj na vzdory pro následování od svých spoluvězňů. Po pěti měsících věznění v Sudánu jsem konečně dostal Bibli. Toto je ten vítěz, který mi přinesl pracovník České ambasády. Já jsem čerpal z Bible sílu pro svůj další život ve vězení. I jsem některé verše z Bible se znovu učil na spaměť, protože jsem nevěděl, jak dlouho budu mít Bibli k dispozici. Já jsem rád, že máme pana Jaška konečně na palubě. Vlastně jsme celý den úplně nevěděli, jestli nakonec to takhle dopadne a teď už to vypadá dobře. Já jsem šťastný, že jsem mohl přidat pasy, že se s námi vrací a že to celé vlastně dobře dopadlo. Já bych na tomhle místě chtěl poděkovat české diplomaci pod vedením pana ministra Zavodáta za veškerou pomoc, snahu, za všechna jednání. Já sám vím, protože se situací v Sudanu zabývám od roku 1990. Vím, že ta jednání musela být velmi složitá. Přemýšlejte, čemu věříte, co je smyslem vašeho života. Zda věříte něčemu, za co jste ochotni i něco obětovat. Protože to, v co věříte, bude určovat váš život a smysl vašeho života.